can probably say I can probably say Olha que delícia, não sei se vocês conseguem ouvir, a gente tá aqui gravando a nossa casa de verão, tudo de bom, e ouvindo o barulhinho do mar o tempo inteiro, isso não é demais, Ander? Tá maravilhoso aqui, não né? Não é? Valeu a pena acordar cedo? Valeu! <risos> Tirei ele da cama. Agora, a gente trouxe o temaquinho aqui pra nossa casa de verão, porque ele vai servir as nossas convidadas hoje, e aí a gente vai oficializar a minha salada. Porque assim, eu chego lá no temaquinho, tem os temaques todos que já são tradicionais. Muita gente acha que o temaquinho é só temaque, né? É, a maioria. A maioria não. Hoje acho que passado, estamos chegando a quase a dois anos, acho que tem bastante gente já que percebeu que não, né? Tem que bastante ele, coisa. Assim. Que, ele, que você tem um cardápio variado lá da comida japonesa, né? Da gastronomia japonesa. E aí, às vezes eu tô ali e ele, peraí que eu vou servir um negócio diferente pra você. Ele vai lá dentro, não sei o quê. Aí o Pedro, aí ele solta na mão do Pedro, ele trouxe o Pedro, até, até o Pedro teve que acordar cedo hoje. E, e aí ele me trouxe outro dia essa salada, que é com a endívia, que eu já adoro, que é uma, né, um vegetal. O salmão, palmito, molho tarê e o arrozinho, né? Ah, o recheio é a gosto, né Renata? A gente vai inventando. E aí, aí começou, toda vez que eu levo alguém lá, eu peço a salada. Bom, agora toda vez que eu vou lá, eu peço a salada. E, se eu, e, e todo mundo que eu levo, eu ofereço a salada, todo mundo fica apaixonado, né? Fica. E aí a gente é vai mudar gostoso. o nome, né? Vamos colocar a entrada tudo de bom, Sim. salada, Sim. indígena, tudo de bom. A saladinha tudo de bom. Isso aqui é isso, é a barquinha, né, do, da, com a indívia, porque a indívia ela já tem essa, ela faz uma barquinha, você pode co colocar qualquer recheio. Eles colocaram isso. esse, eu já vou comer já já. Agora, você preparou uns outras, umas outras coisinhas aqui pra gente, né? Isso. Aqui são os nigiris, né? Tradicionais de salmão. E aqui são os joy. É salmão, é basicamente salmão. É um enrolado de salmão com um arroz por dentro, né? O gohan. Cream cheese e também a criatividade vai, vai embora, né? Aqui a gente tem um pouquinho de cebola holandesa picadinha com ah, gergelim. cebola crocante É demais. muito boa. E salmão com cebolinha. Aqui é o mesmo processo, só que com pepino, né, em vez de salmão por fora, aí o recheio, salmão. Agora você falou, o temaquinho fez agora dois anos, vai fazer dois anos, A gente vai fazer, anos, um né, ano tá, tá, tá com um ano e dez meses. É, é, e ele, todo mundo que eu leve é unânime, as pessoas adoram o temaquinho, Bom. o ambiente é gostoso, é, é, eles todos, né, as pessoas que trabalham lá também faz a diferença, né, o atendimento, a comida de muita qualidade, essa coisa dessa inovação de toda hora você perceber o que o cliente quer e você inventa. A gente está ali para servir, Eu acho que é o primeiro passo, né? A, funda... a ideia base. Então, assim, até teve um exemplo ontem, que a gente tem... eu tenho poucos temáticos voltados para vegetarianos, né? E eu acabo, os, os, os temaques vegetarianos que a gente está fazendo, quem dá dicas são os clientes. Uhum. Né? Ontem teve uma cliente que vai lá, ela estava, ah, só como, só, só como de berinjela, não sei ah, por que, que você não faz um de brócolis empanado? Eu falei, pronto, mais um temaque, entendeu? O cliente vai escolhendo, a gente às vezes é tanta coisa para pensar, não só na gestão da casa em si, é que às vezes o próprio cliente dá a dica e a gente abraça. É, com você tem os ingredientes ali, você vai é. montando, tem boa vontade. O Pedro aqui, pra... tá gostando da nossa casa de verão, Pedro? É uma experiência diferente, né? Com Vamos transferir o tre temaquinho para frente do mar? Com certeza, seria bom, né? Joga varinha, já pega Agora, o fresquinho. Me, me fala uma coisa, dentro da culinária é, japonesa, essas saladinhas que vocês criam, é, mesmo esses enroladinhos diferentes, o, que, que, o que, que você sente? O que, que as pessoas gostam mais, é, elas procuram mais lá no temaquinho, Pedro? Procura mais o temaki também, o sushi que a gente está colocando agora, né? Ah, o sushi agora começou a entrar no cardápio, Isso. né? É, o temaki não. não tem jeito, como o Pedro falou, é o carro-chefe mesmo lá do, do temaki. É o carro-chefe, na verdade, no cardápio, nós só temos temaki, tem os pratos quentes, né? São, são, são duas cozinhas, é o sushi bar e a cozinha quente, que fazia kisoba, tempurá, tepã, essas coisas. E sushi, na verdade, nós não, não tínhamos, não temos no cardápio oficialmente ainda, né? O cardápio novo está para ser lançado, mas já está para ser lançado faz uns seis meses. Já, tem muito... já, já, já. <risos> Porque toda hora a gente vai inventando coisa nova e eu tenho que saber legal o que, que tem mais saído, o que, que o cliente está preferindo mais. Você vai ter que pôr mais... velcro. 
É uma, é uma coisa, é, um, é, um, é uma atitude errada, sem querer errar, na verdade, e como é que tá dando certo? Porque as pessoas estão se sentindo... É... Sócios. Como é que fala? Participantes. Participantes, do, ficam, do é, é, ficam felizes. Acho, acho legal é. saberem que tem coisas que não estão no cardápio e que elas descobrem que existe. Porque então. é, um, é um tratamento personalizado que você dá. Né? Então a gente Muito sente bom. isso. Né? Então eu acho que é, esse é um grande diferencial. E é um lugar que você pode ir a todo momento. Eu saio da ginástica, vou pra lá, eu acabei a gravação, eu vou pra lá, sábado a gente quer ir, vai pra lá, vai antes de ir pra uma balada, ou depois, é. É, quando chega de um cinema. Então, eu, eu sempre eu acho que, o, o que tem, é, o tema, eu tenho que parar no temaquinho, sempre. Eu viciei. E aí é isso, eu vou degustar junto com, com ela, sem novidades esse ano, né, o temaquinho. Você vai, vai colocar as mesas lá fora, eu apertando ele aqui. Eu vou, na... as mesas já estão lá, já, já, tá, já, tá, já, já estão todas guardadinhas, só falta... Mas a gente não vou dar data não, porque o processo é complicado. Ao mesmo, a, a, a partir do momento que a gente ampliar o restaurante, a gente tem que ter mais condição de atendimento, entendeu? Então assim, eu poderia já ter colocado, mas para não cair qualidade, tanto no, nos produtos quanto no atendimento, eu estou segurando um pouquinho para fazer a cozinha do certo. E uma coisa que eu acho que é muito legal também, que é a cozinha lá em cima. Então fica o salão todo para gente, você não sai, você volta cheirosinha para casa, você não é sai bem, com aquele é cheiro, né? Do, do... Da, da comida japonesa, que ela é mais, ela é mais forte sim, mesmo, né? Sim. Os pratos pequenos, eles acabam saindo mais fortes, mas a cozinha lá em cima, então você pode ir namorar à vontade, que seu cheiro não vai mudar. Não vai ser por causa do temaquinha, que você vai ficar aqui, é diferente. <risos>